আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকে আমি যে ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে আপনারা আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ একটা ব্রিজের দুই প্রান্তে কিন্তু অ্যাঙ্গেল দিতে হয় আর এই অ্যাঙ্গেলগুলো কিভাবে দিতে হয় এবং কি প্রসেসে দিতে হয় সেই কাজগুলো আপনাদের দেখাবো এবং আমি বলবো তো আমি দেখাচ্ছি যে রডগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই রডগুলো কিন্তু এখানে ঝালাই দেওয়া হয়েছে আর আড়ি ভাবে এই রডগুলো কিন্তু দশ এম এম রড দেয়া এই রডগুলো ছয় ইঞ্চি পর পর অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ পর পর দেওয়া হয়েছে আর একটা থেকে আর একটা দুত্ত বারো ইঞ্চি অর্থাৎ এক ফুট এক ফুট পর পর দেওয়া হয়েছে আর এইভাবে কিন্তু এটা দিতে হয় এই যে দশ এম এম রডগুলো দেখতেছেন এগুলো লেন্থ এগুলোর লেন্থ হচ্ছে তিনশো অর্থাৎ এক ফিট এক ফিট করে দেওয়া হয়েছে এই অ্যাঙ্গেলটাতে আর এই অ্যাঙ্গেলটা দেখতেছেন এই অ্যাঙ্গেলের সাইজ পঁচাত্তর পঁচাত্তর আর এর থিকনেসটা অর্থাৎ মোটা অংশটা হচ্ছে ছয় এম এম অর্থাৎ ছয় এম এম থিকনেস এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে এবং লাগানো হচ্ছে সেই জিনিসগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আর এর লেনটা হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার অর্থাৎ প্রায় আঠারো ফিট অর্থাৎ আমরা এই ব্রিজে লাগাবো দুই প্রান্তে অর্থাৎ ব্রিজের ইন পয়েন্টে দুই সাইডে দুইটা আমরা লাগাবো এই অ্যাঙ্গেলগুলো অ্যাঙ্গেলগুলোর সাইজ আছে পঁচাত্তর এম এম গুণন পঁচাত্তর এম এম গুণন ছয় এম এম অর্থাৎ ছয় এম এমটা এখানে থিকনেস হবে তো এইভাবে যখন রডগুলো লাগাবেন এবং ঝালাইগুলো সুন্দরভাবে দেখে নিতে হবে যেন কোনোভাবে ছুটে না যায় অথবা কম করে না থাকে আর যদি একটু ঝালাই কম হয় তাহলে লাগার সময় খুলে যেতে পারে আর যেহেতু এগুলো এখানে দোকানে অর্থাৎ ঝালাই দোকানে রেডি করে নিয়ে যাওয়া হয় অনেক সময় নিয়ে যাওয়ার পথেও খুলে যায় এই কারণে এই জিনিসগুলো আপনাদের সুন্দরভাবে দেখে শুনে কাজ করতে হবে তো এইভাবে লাগানো শেষ আমরা আগে বলছি যে দুই প্রান্তে দুইটা আমরা অ্যাঙ্গেল লাগাবো এই অ্যাঙ্গেলগুলো পঁচাত্তর পঁচাত্তর অর্থাৎ তিন ইঞ্চি তিন ইঞ্চি অ্যাঙ্গেল আর এখানে আছে আঠারো ফিট আমরা যেহেতু এটা ব্রিজের পাশাপাশি দেখেন দুইটা দুইটারে কিন্তু রডগুলো অর্থাৎ দশ এম এম রডগুলো ঝালাই দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা পরবর্তী যে কাজগুলো করব যেহেতু ব্রিজটা মধ্যখানে স্লো হবে অর্থাৎ মধ্যখানে ক্যাম্বার ক্যাম্বার হবে একটু উঁচু হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই কাজটুকু করব যাতে করে মধ্যখানে উঁচু হয় এবং সব দিকে সমানভাবে বসে যেহেতু আমরা ঢালাই করব আর এর মাপটা আমরা ঠিক রাখব অর্থাৎ যে ব্রিজে আমরা লাগাবো ব্রিজের ঢালাই এবং অরিং কোজের ঢালাই সহ আমরা হিসাব করে এইটা সিটিং করব সিটিং করে আমরা ঢালাই করে আমাদের এই অ্যাঙ্গেল বরাবর হয়ে যাবে তো ঝালাইগুলো আমি দেখাচ্ছি প্রতিটা গ্যাপে দেখাচ্ছি কিভাবে ঝালাই দিতে হয় ঝালাই করা দেখেন আর আর যেহেতু এটা বাগা করতে হবে আর যে এই অংশটা দেখতেছেন এটা আছে বাড়তি একটা অংশ অর্থাৎ একটা অ্যাঙ্গেল যদি আপনারা কেনেন আঠারো ফিট হয় না সেটা সচরাচর বিশ ফিট হয় আর সেই বিশ ফিট এখন যেহেতু আমাদের বিশ ফিট লাগবে না দুই ফিট আমরা ফালাই দিয়েছি আপাতত কেটে নিয়েছি এটা আর এই মধ্যখানে দেখেন এখানে যে ঝালে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু জোড়া দেয়নি অর্থাৎ আমরা দুইটা অ্যাঙ্গেলে এখানে জোড়া দেয়নি একটা অ্যাঙ্গেলেই যেহেতু এটা বাঁকা করতে হবে সেহেতু অ্যাঙ্গেলটার দুইটা পাটের একটা পাট আমরা গ্রাউন্ডিং মেশিন দিয়ে কেটে দিয়ে ঝালাই করে নিয়েছি যেহেতু আমাদের এখানে বাঁকা হওয়া দরকার আর আমরা এখন এই যে কাজ করতেছি এখানে এখানে অ্যাঙ্গেলটা যেহেতু আমাদের ক্যাম্বার হবে সেহেতু আমরা ওইভাবেই আমরা রেডি করতেছি এখানে আর অ্যাঙ্গেল যেহেতু সোজা স্টেট থাকে সেহেতু আমরা এখানে হ্যামার দিয়ে সেটাকে পিটিয়ে ঠিকঠাক করে নেব এবং বাঁকা থাকলেও আমরা সেটা সোজা করে নেব এবং তারপরে আমরা ক্যাম্বার অনুযায়ী এখানে রেডি করব আর রেডি করার পরে আমরা ব্রিজের ওখানে বসিয়ে দেব সুন্দরভাবে যেন এটা নড়াচড় না করে আর নড়াচড় করলে অথবা এদেশে দিক হলে 
ঝালাই মাপ ঠিক হবে না সঠিক পাবো না আমরা এই কারণে আমাদের এই জিনিসগুলো সুন্দরভাবে দেখে শুনে করে নিতে হবে আমরা এখানে মেকারের অর্থাৎ ঝালাই দোকানে এটা ঠিকঠাক করতেছি বারবার চেক করে নিচ্ছি যেহেতু আমাদের স্লোফ এবং ক্যাম্বার মিলাইতে হবে সেই কারণে আমরা দেখে শুনে দুইটা দুইটা অ্যাঙ্গেলে আমরা সেরকম ভাবেই করবো অর্থাৎ একই 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 সিস্টেমে থাকবে দুইটা আমরা একই বাক বাকিং করে নেব দেখেন মধ্যখানে আমরা এখানে কেটে দিয়ে সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিয়েছি তারপরও আমাদের দেখেন এটা কাজ করতে করতে দুই একটা ছুটে গেছে আমরা আবার সেটা সেইগুলোকে ঝালাই করে নেব আর যেগুলো দেখতেছেন এই রডগুলো কিন্তু দশ এম এম ডায়া অর্থাৎ তিন সুতি রড দিয়ে আমরা এই কাজটাও করেছি অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল গুলোর সাথে আমরা ঝালাই করে দিয়েছি আর ঝালাই করার পরে আমাদের এর পরবর্তী কাজ হচ্ছে আমরা যেহেতু এটা ব্রিজে করব আর আমাদের যে ব্রিজের যে অংশটা থাকবে এই অংশের উপরে কিন্তু এখানে একটা বারো এম এম গুণন বারো এম 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 ফ্ল্যাট বার এখানে দেওয়া দিয়ে ঝালাই ঝালাই করা হচ্ছে আর এটা দিতে হবে আমাদের ডিজাইনে এইভাবে ধরা আছে বারো এম এম গুণন বারো এম এম এটা টপ বরাবর হবে দুইটাতে আমরা এইভাবে ঝালাই করে নেব ঝালাই করে নিয়ে আমরা বসাবো সেই ভিডিওটু আপনারা দেখবেন ধৈর্য সহকারে আর আপনার চ্যানেল যারা নতুন দেখতেছেন অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা ইতিপূর্বে করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি প্রতিদিন সিভিল কনস্ট্রাকশন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নির্মাণ কাজ সম্বন্ধে ভিডিও আপলোড করে থাকি অবশ্যই আপনাদের কোনো জানার ইচ্ছা থাকলে বা মতামত প্রদানের ইচ্ছা থাকলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি আপনাদের কোনো সাজেশন থাকে বা কাজ কাজগুলো আমি যেগুলো কাজ দেখাই অথবা করি সেইগুলো কাজের ভিতরে যদি কোনো আপনাদের ভুল পরিলক্ষিত হয় আপনারা অবশ্যই আমাকে সেটাও জানিয়ে দিবেন আমাদের দোকানের কাজ শেষ আমরা এখন চলে আসলাম আমাদের এই ব্রিজে আমরা ব্রিজে সুন্দরভাবে জায়গাগুলো বসাবো যেহেতু আমাদের রড বাইন্ডিং করা হয়ে গেছে সেহেতু অনেক সময় রডের গায়ে লাগতে পারে এই জন্য আমরা হ্যান্ডেল দিয়ে অর্থাৎ হ্যামার দিয়ে আমরা রড গুলোকে সঠিক স্থানে বসিয়ে দিচ্ছি বসিয়ে দেওয়ার পরে পরবর্তী আমরা মাপ যোগ করে আমাদের যে ঢালের মাপ আছে সেই মাপটা করে আমাদের গ্যাপ রাখতে হবে তারপরে আমরা সুন্দরভাবে বেঁধে দিব যাতে করে এই অ্যাঙ্গেলটা নড়চড় করতে না পারে এবং ঢালাইটা ঢালি দেওয়ার সময় যেহেতু এর উপর দিয়ে ঢালার শ্রমিকরা উঠা নামা করবে সেহেতু এটা ভালো করেই আটকিয়ে দিতে হবে দুই দিকে আটকিয়ে দিতে হবে মধ্যখানে দিতে হবে আর এর সাথে সুন্দরভাবে যেই রডগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু বসা বসে যাওয়ার পর এটা যেখানে রড পাবে এই রডে রডে সুন্দরভাবে আহ চব্বিশ নং তা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে এটা নড়াচড়া করতে না পারে তো আমরা এইভাবে দেখতে পাচ্ছেন এখন বসেবার বসার জন্য চেষ্টা করতেছি আর দুই দিকে আমরা নাটবোল্ট সিস্টেম করে দেব অর্থাৎ অ্যাঙ্গেলের নিচে আমরা নাটবোল্ট করে দেব যাতে করে অ্যাঙ্গেলটা আর কখনো নড়াচড় করবে না যত এর উপরে চলাফেরা হোক না কেন এই কারণে আমরা দুই দিকে কিন্তু সুন্দরভাবে আর মধ্যখানে নাট দিয়ে দিব নাট দিয়ে দিলেই আমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না অর্থাৎ ঢালাই চলাকালীন সময়ে আমাদের নড়বে না এবং আমরা সঠিক মাপের থিকনেসে যে ঢালাই করব সেটা আমরা ক্লিয়ার পাব এইভাবে দুই দিকের আমরা যে কাজ করতে হবে আর আমরা এই কাজগুলো এই কাজগুলো আপনারা যখন করবেন তখন অবশ্যই রড যখন বাইন্ডিং হয়ে যাবে তখন এই কাজটা করবেন এই কাজটা করার পরে আপনারা ঢালের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন অর্থাৎ এই কাজগুলো আপনাদের দেখে শুনে করে নিয়ে তারপর ঢালের কাজ করতে হবে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে এই কাজগুলো করতে হয় একটু আপনাদের সময় নিয়ে করতে হবে যেহেতু এখানে রড রড মেইন রড বাইন্ডিং বাইন্ডার রড এবং টপ রড এই এই রড গুলো থাকে সেহেতু অনেক সময় রডে রডে লেগে যায় এই কারণে আপনাদের সময় নিয়ে সুন্দর করে এই অ্যাঙ্গেল গুলো আপনাদের সাজাতে হবে আর আপনারা অবশ্যই দুই দিকে সুতা ধরে অর্থাৎ রশি ধরে স্লোপটা মেনটেন করবেন অর্থাৎ দুই দিকে যেন একই 
একই মাপের হয় এবং একই গ্যাপ হয় তাহলে আপনাদের ঢালাইটা সুন্দরভাবে হবে কোনো কোথাও কোনো কম হবে না বা ঘাটতি হবে না তো আমি দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই যে মাপতেছি একটা কোণে আমাদের মাপ যেটা সেটা আমরা নিচ্ছি অর্থাৎ এই ব্রিজের যখন দুইশো এম এম ডেক্সলাপ ঢালাই এবং তার সাথে পঞ্চাশ এম এম আমাদের ওয়ারিং কোস্টা সেহেতু আমরা দুইশো পঞ্চাশ এম এম নিচ থেকে মেপে নেব আমরা মেপে নিয়ে তারপরে সঠিকভাবে নাট বোল্ট বসাবো এবং তার দিয়ে অর্থাৎ গুণা তার দিয়ে বেঁধে দেব যাতে করে নড়াচড়া করতে না পারে আমাদের ঢালের আগে এই কাজগুলো আপনারা করে রাখবেন আমরা এখানে আমি তো বললাম এই অ্যাঙ্গেলটা তিন ইঞ্চি গুণন তিন ইঞ্চি আর এর থিকনেসটা হচ্ছে ছয় এম এম অর্থাৎ পঁচাত্তর পঁচাত্তর গুণন ছয় এম এম এই আর এর এর উপরে যে ফ্ল্যাট বারটা আমরা লাগাইছি সেই বার কিন্তু স্কোয়ার ফ্ল্যাট বার তো না স্কোয়ার বার সেটা হচ্ছে বারো এম এম গুণন বারো এম এম স্কোয়ার বার অর্থাৎ স্কোয়ার চতুর্দিকে একই মাপ এরকম একটা বার আমরা উপরে বসে দিয়ে ঝালাই করে নিয়েছি এবং আমরা সুন্দরভাবে ঝালাই করেছি কোনো গ্যাপ অথবা কোনো ফাঁকা রাখিনি ঝালাই করার পরে আমরা এখানে বসে দিয়েছি আর আমরা দুই দিকে আমরা তিন দিকে অর্থাৎ এই যে নাট বোর্ড দেখতে চান ওই নাট বোর্ড দিয়ে আমরা সাজাবো এখানে যাতে করে ঢালের সময় আমাদের এখানে কোনো রকম ভাবে কাজটা ব্যাখ্যা না করে অর্থাৎ এই জায়গায় আমরা পিছন দিক দিয়ে আমরা ড্রিল করে নাট লাগাইছি আর নাটের উপরে আমরা আত্মভাবে বসিয়ে দিয়েছি এতে করে আর কখনো অ্যাঙ্গেলটা কোনোভাবেই দাববে না অর্থাৎ নিচে আসবে না এভাবে কাজগুলো করলে যদিও সময় বেশি লাগে তারপরও কাজগুলো খুব ভালো হয় ভালো দেখা যায় যেহেতু ঢালের সময় অনেক এখানে লোকজন উঠা উঠা নামা করবে সেহেতু এই জিনিসগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আর এই ব্রিজ ব্রিজের ঢালের কথা তো আপনাদের বললাম ডেক্স লাভ হচ্ছে দুইশো এম এম এবং ওয়ারিং কোচ হচ্ছে পঞ্চাশ এম এম দুই দিকে হুইল গার্ড অর্থাৎ হুইল গার্ড থেকে এই হুইল গার্ড থেকে ওই হুইল গার্ড যে মাপটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ প্রায় আঠারো ফিট আমরা এই কাজটা দুই দিকে করবো সামানভাবে আমি এক দিকে দেখাচ্ছি আপনাদের আপনারা এইভাবে দুই দিকে করে নেবেন তো আমাদের এইভাবে লাগানোর পর আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছেন আমরা ইট লাগাইছি ইট কিন্তু থাকবে না এটা সাময়িক সময়ে আমরা লেবেল যখন ঠিক করে নেব বেঁধে নেব তখন আমরা এই ইটগুলো সরে নেব আমরা আপাতত ইটগুলো রাখে অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা সাজাইছি তো এইভাবে কাজগুলো আপনারা করবেন আর শেষ মুহূর্তে আপনারা দেখবেন যে রডগুলো ঝালাই দিয়েছেন সেই রডগুলো খুলে গেছে কিনা খুলে গেলে আবার নতুন করে ঝালাই দিতে হবে অর্থাৎ একটা গ্যাপ রাখা যাবে না রাখলে সেটা ভালো লাগবে না এই কারণে আপনারা ঝালেই অবশ্যই সুন্দর করে নেবেন আর এরপরে আমরা দ্বিতীয় স্টেপে যে কাজগুলো করব সেটা দেখাবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি নিচে দেখাচ্ছি যে কিভাবে নাটও আমরা লাগাইছি নাটটা আমি আমরা লাগিয়ে দিয়ে হারে দিছি অর্থাৎ সুন্দরভাবে আমরা মুড়ি দিছি এই মোড়ার কারণে এই অ্যাঙ্গেলটা আর নিচের দিকে দাববে না এবং আমরা এই দেখতে পাচ্ছেন রড অর্থাৎ ষোলো এম এম রড দিয়ে টানা দিয়েছি এবং তার সাথে দেখেন আমরা জিআই তার অর্থাৎ আঠারো নম্বর জিআই তার দিয়ে সুন্দরভাবে বেঁধে দিয়েছি এই কারণে আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা এখানে নড়াচড়ার কোনো উপায় নেই অর্থাৎ নড়াচড়া করবে না আমরা সুবিধা মতো ভাবে ঢালাই কাজ সম্পন্ন করতে পারব এবং আমরা এই কাজটা যে কাজটা একদিকে একদিকে দেখালাম আমি এই কাজটা কিন্তু এইভাবে দুই দিকে করতে হয় অর্থাৎ দুই দিকে সামানভাবে করে নিয়ে লেবেল করে এই কাজগুলো করতে হবে আবার বলতেছি যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা এতে পূর্ব করেছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার যারা ফেসবুক পেজে দেখতেছেন অবশ্যই পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন আমি প্রতিদিন ভিডিও আপলোড করে থাকি যা নির্মাণ সম্বন্ধে এবং কনস্ট্রাকশন প্রসেসের কাজগুলো ভিডিও আপলোড করে থাকি আপনারা আমাকে কমেন্ট কমেন্টে জানাবেন আপনাদের ভালো লাগা মন্ত্র লাগা সব দিকগুলো আমাকে জানাবেন এরপরে আপনাদের কোনো ভিডিও লাগলে সেটা বলবেন আমি সেই ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব আর আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নেব আমার চ্যালেন্ট চ্যালেন্ট এমডি হুমায়ুন কবির এই চ্যানেলে আপনাদের 
এতক্ষণ ধরে যে ভিডিও দেখলেন তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ